അന്നെ കുട്ടി നല്ല പിള്ളേ സാലിഹാന പിള്ളേ അസ്സാം വലൈക്കും ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു ചെന്നൈ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇൻ യു എ ഇ ഐ എം ഫർസാന ഇന്നിക്ക് വന്ന് അനോഷോട് ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ വ്ളോഗോട് നല്ല നല്ല ഇഫ്താർ റെസിപ്പീസ് പാക്ക് പോരിങ്ങ് ഇന്ന വർഷത്തോട് കടസി ഇഫ്താർ വ്ളോഗാവും ഇരിക്കും നമ്മുടെ ചാനലില് So, this is the Anusha for the birthday dress. I bought it online. I don't want to buy it in the store. Yay! 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 Assalamualaikum! Anusha, how are you? Hi! Anusha, how are you? Hi! Yeah? Hi! Yeah? <laughs> ചോക്ലേറ്റ്ലാമാച്ചാ <laughs> Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to dear Anusha Mommy 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 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to dear Anusha മാഷാല്ല ഇപ്പോഴാണ് പുറന്ന മാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊല്ല ആറ് വർഷം ആയിരിച്ചു സ്ഥലം നമ്മ പോയി മുടിയില്ല എന്നാലേ അവങ്ക അപ്പാവ തിറ്റിട്ട് ഇരിക്കാ അവങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ പണ പാവ പറഞ്ഞത് കൊഞ്ച ഡിഫിക്കൽട്ടാ ഇരുന്നു സോ പണിട്ട് ഇരിക്കാ ട്രൈ പണിട്ട് ഇരിക്കാ അതുക്ക് എങ്ങിട്ട് കൊണ്ട് ആ പണ്ട ട്രൈ എന്നുള്ള കത്തിട്ട് ഇരിക്കാ ഒവ്വൊരു വിഷയമ അവളാൻ പണ്ടത് നമുക്കുമേ സേത്ത് പുതുസ കത്തിക്കുന്ന മാത്രം ഇതാ ഇരിക്കു കൊഞ്ച കൊഞ്ചമാ വളരുന്നത് നമ്മ കണക്ക് തെരിയില്ല എന്ന് മോദ് കൂടെ ബട്ട് പലേ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് പാക്കുമ്പോൾ ഇവ്ളോ ബേബി ആർന്ന് ഇബി മാലന്ദ്ര കാടി നോദി എനിക്ക് ആച്ചരിയ വർക്ക് മാഷാല്ല നമ്മളോട് ചാനലിൽ ഏ മേലെയും ഈ പസങ്ങൾ മേലെയോ ഈ ഫാമിലി മേലെയും നിറയെ അൻപ് കാട്ടുന്ന നിറയെ പേരിട്ടിരിക്കുക ഈ പസങ്ങൾക്കാവും എനിക്കാ ദ്വാസിച്ചുക്കോങ്ങ അനോഷ കുട്ടി നല്ല സാലിഹാനം പൊണ്ണാ വരണം അപ്പോൾ ദ്വാസിച്ചുക്കോങ്ങ അനോഷ ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യൽ കീമ ബിരിയാണി ശരിയായി ആക്ച്വലി എൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ആയതെന്ന് പാത്തിങ്ങനാ അലഹമില്ല എപ്പിടിന്നാ അവ തറാവി തോ എനിക്ക് കൂടെ ക്യാമു ലൈൽ തോന്നിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ആച്ചാൽ ലൈക് ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ തോലുവേ ഇരിക്കും അല്ലേ ആസോ എന്നാൽ എനിക്ക് അതുവേ രൊമ്പ ഹാപ്പിയാണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ആയിരുന്ന മാതിരി ഇരുന്നത് ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഇരിക്കുന്ന മാതിരി ഇരുന്നത് നീങ്ങളും അവൾക്ക് അഹത് വാസിച്ചുകൊങ്ങ ഇപ്പോൾ അവ കേട്ട മാതിരി പിസ്സ തന്നെ പറയാൻ പോകും അതും പെരി പെരി ചിക്കൻ പിസ്സ ഈ ഫാമിലിയുടെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഒരു പിസ്സ ഇത് എന്നോട് സ്റ്റൈൽ എപ്പി പറഞ്ഞത് കാണിച്ചിരിക്കേ നിങ്ങൾ വന്ന് ട്രൈ പണി പറഞ്ഞ ഡെഫിനറ്റ് നല്ലാ ഇരിക്കും അതുക്ക് ബോളിൽ ഒരു വെതുവെതുപാന മുക്കാൽ കപ്പ് തണ്ണി എടുത്തിരിക്കേ അതുക്ക് കൂടവേ പാത്തിങ്ങനാ രണ്ട് സ്പൂൺ അളവ് ചക്കര രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവ്ക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഈസ്റ്റ് സേർത്തിക്കറേ പോട്ട് നല്ലാ മിക്സ് പണി വെച്ചിരിക്കേ ഒരു 10 നിമിഷത്തേക്ക് അപ്പുറം പാത്തിങ്ങനാവേ ഇന്ദ മാത്രം ഈസ്റ്റ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ആയിരിക്കും നല്ല ബബിൾസ് എല്ലാം വരാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കും ഇൻ ദ സ്റ്റേജ്ല വന്ന് ഒരു 1/2 കിലോ മാവ് നിച്ചുകോങ്ങലേ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ഇരുന്നത് അത് സേർ
போட்டுட்டு அது கூடவே தேவைக்கு உப்பு உப்பு வந்து கொஞ்சமாக போட்டாவே போதும் உப்பும் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் இங்கே நான் நீங்கள் பட்டர் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆலிவ் ஆயில் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி கிச்சன் மெஷின்லேயே போட்டு நான் மாவை பசைஞ்சு எடுத்துட்டேன் கையில் பசைஞ்சிங்கன்னா கூட ஈஸியாகவே பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஈஸ்டெல்லாம் சேர்க்கறதுனால ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் பசையறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு தடவை கையில் நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பால்ஸாக ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு லைட்டு ஆயில் வந்து மேலே அப்ளை பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுருங்க ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேருந்து ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ளேயே நல்ல மாவு ரைஸ் ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரி அதே இந்த மாதிரி நல்லா பஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நல்லா ரோல் அப் பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கே வந்து நியூட்டனில் பன்ஸும் செய்ய போகிறேன் அனுஷாவோட ஃபேவரட் அதுன்றதுனால ஸோ அதுவும் பீஸாவும் பண்ண போகிறேன் அதனால் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் மாவை நல்லா பிசைஞ்சிட்டு ரெண்டாக நம்ம இந்த மாதிரி பீஸா டோ செய்யும் போது அதை வச்சு நிறைய ரெசிபீஸ் பண்ணலாம் ஒரு டோ பண்ணிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ஃபில்லிங்ஸ் நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக வைக்கும் போது அது ஒன்று ஒன்றுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஈவன் ஸ்வீட் பேஸ்ட்ரீஸாக பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா சேவரியாக பண்ணிக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணிக்கலாங்க ஸோ பேசிக்ஸ் கற்றுக்கிட்டாவே போதும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக ஆலிவ் ஆயில் ஒரு பேனில் சேர்த்துக்கிட்டு அது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு இருக்குன்னு பா வச்சுக்கோங்களேன் போன்லெஸ் சிக்கன் இருக்கும் அதை போட்டுட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பப்ரிக்கா பவுடர் அப்புறம் காலில் அந்த அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் போட்டுட்டு இது வந்து பெரிய பெரிய மசாலா இதுவுமே ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு உப்பு வந்து நான் கொஞ்சமாக சிக்கன் பொருட்கள் கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சிக்கன் நல்லா ஃபுல்லாக குக் ஆனதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா பீட்ஸாவுக்கு வந்து ரோல் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் என்னோடய ட்ரே பார்த்திங்கன்னா ரெக்டாங்கில் தான் இருக்கும் அதனால் ரெக்டாங்கில் தான் பண்ண போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் சிக்கன்லாம் கலெக்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் சிக்கன் அந்த மசாலா இருந்தது இல்லையா அந்த பேனில் லைட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் மஷ்ரூம்ஸும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா மஷ்ரூம்ஸை லைட்டாக போட்டு லைட்டாக ஒரு ஒரு எப்படி சொல்லி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அளவுக்கு ஆட்டை பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஃபுல் குக் ஆகணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை மஷ்ரூம்ஸ் எல்லாம் ஜஸ்ட் இந்த மசாலா வந்து கோட் ஆகி வரணும் அவ்வளோதான் அதுக்காக தான் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போது நம்ம பீட்ஸா பண்ணுறதுக்கு பேஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு அதை நல்லா போக் பண்ணிக்கோங்க ஃபோக்கை வச்சோ இல்லை ஏதாவது ஷார்ப்பான ஒரு அப்ஜெக்டை வச்சு நல்லா போக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பீட்ஸா சாஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு போல் ஃபுல்லாக எடுத்துருக்கேன் பீட்ஸா சாஸ் நல்லா போட்டிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இது வந்து ஹோம் மேட் நான் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து போடுறேன் இது ஒரு ரெசிபி வந்து நோ குக் ஆனால் டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் அந்த பீட்ஸா சாஸ் நான் புதுசாக கண்டுபிடிச்ச ரெசிபின்னே சொல்லலாம் இது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நான் அதை இதுலேருந்து திருப்பி வேறு ரெசிபி போனாலே எனக்கே தெரியல அந்தளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன் ஏன்னா வீடியோ லென்த்தாக போயிடும் இல்லையா அதுக்காக நான் அதை எடுக்க எடுக்க மறந்துட்டேன் மீன்வாயில் பார்த்தீங்கன்னா அனோஷாவும் மாயிஷாவும் பப்பி விளையாடிட்டுருக்காங்க ஸோ அது பீட்ஸா சாஸ் போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம அசமல் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா இங்கே நான் கொஞ்சம் ரேண்டமாக வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் என்னோடய சாய்ஸ்க்கு கொஞ்சமாக வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் கேப்சிகம் போட்டுக்கிறேன் கேப்சிகம் வந்து கலர் கலராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் என்னோடது வந்து எல்லோவும் க்ரீனும் கலந்த மாதிரி ஒரு கேப்சிகம் வந்தது ஸோ அதை எடுத்து போட்டுக்கிட்டேன் நான் அப்புறம் இருக்கிற கேப்பில் ஃபுல்லாக அந்த மஷ்ரூம்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அங்கே அப்புறம் நம்ம பொறிச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா சிக்கன் அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த பெரிய பெரிய மசாலா அந்த மஷ்ரூம்ஸ்லேயும் பண்ணும் போது நமக்கு அந்த ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாகவே ஆல் ஓவர் ஃபுல்லாக பீட்ஸா ஃபுல்லாகவுமே இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் ஆலோஸ் போட்டுக்கிறேன் ஆலோஸ் வந்து அனோஷா ரொம்ப ஃபேவரட் ஸோ அதுவும் போட்டுக்கிறேன் சீஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ போகிறோமோ அந்தளவு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் நான் ஒன் பேக் ஃபுல்லாகவே போட்டிருக்கேன் சம்டைம்ஸ் ஒன்றரை பேக் கூட போடுவேன் ஸோ அது ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இருக்கும் அந்த சீஸ் ஃபுல்லாக போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு அதை வந்து ஒரு ஒன் நைன்ட்டி டிகிரியில் வச்சு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பேக் பண்ணிங்கன்னா நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கு நடுவுலேயே பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு மில்க் ஷேகம் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு வந்து ஆவக்கேரோஸ் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு வாங்கிட்டு வந்தது தான் இல்லை ஒன்று கெட்டு போச்சு ஸோ ஒன்று தான் பேலன்ஸ் இருந்தது ஸோ அதனால் அது ஒரு ஆவக்கேரோ வச்சு பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவு சக்கரையும் பாலும் ஆவக்கேரோஸ் மட்டும் போட்டாவே போதும் வேறு எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும்
எங்கிட்ட இந்த சமோசா மேக்கர் மாதிரி ஒரு இது இருந்தது ஸோ அதில் வச்சுட்டு நியூட்டெல்லாம் உள்ள ஸ்டாஃப் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாவே போதும் நமக்கு ஈஸி எந்த ஒரு ஷேப்புமே நம்ம கொடுக்க தேவையில்லை அது போட்டு சைடில் இருக்கிறது மட்டும் ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டா போதும் இப்போ நியூட்டெல்லா பன்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஒரே ஒரு பன் தான் எனக்கு மீதி இந்த டோ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஸோ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி நீளமாக ஒரு பன் பண்ணிட்டோன்னா ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம நியூட்டெல்லாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மட்டும் ஒரு சைடில் மட்டும் ரோல் பண்ணிக்கோங்க ரோல் பண்ணிட்டு மீதி இருக்க மாவெல்லாம் இந்த மாதிரி கட் கொடுத்துக்கோங்க கட் கொடுத்துட்டு இங்கே க்ரிஸ் க்ராஸாக பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபேன்ஸியாக இருந்து நம்ம இதுவும் வைக்கலாம் கூட பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஒரு பேக்கரியிலேருந்து வாங்குற மாதிரி ஒன்று இருக்கும் இந்த டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்தது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியாகவும் பண்ணிடலாம் மீன் வாயில் பாருங்கள் நம்ம பீஸா நல்லாவே பேக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ கோல்டன் ப்ரௌனில் இருந்தது மசாலா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது ஸோ இது முடித்தோன்னே இது பேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இது மேலே வந்து மில்க் வாஷ் கொடுக்கணும் மில்க் வாஷ் இல்லைனா எக் வாஷ் கொடுப்பாங்க சில பேர் அந்த எக்கோட ஸ்மெல் வந்து எனக்கு எனக்கு வந்து பேஸ்ட்ரி ஸ்மெல் வருது அந்தளவுக்கு கிருஷ்ணா கிடையாது அப்படின்னு தான் நான் அதை சேர்க்கலை மில்க் வாஷ் மட்டும் பண்ணிவிட்டு அது மேலே கொஞ்சம் இந்த பிளாக் செசமை சீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா எல் கருப்பு எல் வெள்ளை எல் இதெல்லாம் மேலே லைட்டாக தூவிக்கோங்க தூவிட்டு ஒரு ஒன் நைன்ட்டி இதில் வச்சிங்கன்னா கூட போதும் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வைங்க அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட அவனுக்கு பொறுத்து அது சூடு வரது மாறும் ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க சில பேருக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுக்கலாம் இல்லை தேர்ட்டி கூட எடுக்கலாம் சில பேருக்கு டுவெண்ட்டி டூ மாதிரி முடிஞ்சிடலாம் ஸோ பார்த்து பேக் பண்ணி எடுங்க அனுஷாவோட பர்த்டே ஸ்பெஷல் இஃப்தார் ஸ்ப்ரெட் இது தான் இது இன்டாக்ட கரெக்டாக இருக்கு பட் நான் இதில் வந்து நிறைய ஸ்டஃப் பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் எனக்கும் தெரியாம ஸோ அது வந்து பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சு இல்லை நம்ம ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ப்ராப்பராக சீல் பண்ணியிருந்தோன்னா அது வெளியில் வந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த சீல் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை ஏன் ஃபேமிலி இஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்ற ரெசிபீஸ் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்க அது முடிச்சுட்டு இங்கே ரொம்ப தான் ஆல்மோஸ்ட் நியர் ஆயிடுச்சு இல்லையா நம்ம கடைசியில் இன்னும் இன்றைக்கி போடும்போது இதுதான் எங்களுக்கு கடைசி நம்ம பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வீடியோ வரும்போது ஸோ அது முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் திங்ஸ் வாங்கலாம் அப்படின்னு போயிருந்தேன் என் கிட்டே இருக்க பிரியாணி டெக்ஷனால் கொஞ்சம் சிறுசாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஷேர் பண்ணுறதுக்கு பற்றாது அப்படின்னால வேறு வாங்கலாம் அப்படின்னு போயிருந்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மெஹந்தி மீதி கொஞ்சம் கொஞ்சம் திங்ஸ் எல்லாம் வாங்க வேண்டியிருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் அதெல்லாம் வாங்குறதுக்காக போயிருந்தேன் ப்ளஸ் புர்ஹாலாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு போயிருந்தேன் ஏன்னா புர்ஹா இந்த டைம்லலாம் ரொம்ப சூப்பர் சூப்பர் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் வரும் இந்த அபாயா பாருங்கள் எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது டூ டுவெண்ட்டியோ என்ன சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நல்லா நிதா ஃபேப்ரிக்கில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃப்ரில்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்த மாதிரி இருந்தது அது மாதிரி அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பிளாக் கலர் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதை முடிச்சுட்டு ரேண்டமாக ஒரு கடைக்கு போயிட்டு அந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இப்போ பார்க்கும்போது தெரியுது நல்ல நல்ல ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் கீழே இருந்திருக்கேன் மிஸ் பண்ணிட்டோம் மீரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வேறு ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் சரி ஓகே நமக்கு என்ன இருக்கோ அது தான் நமக்கு கிடைக்கும் அலமதுலாம் ஸோ அது முடிச்சுட்டு வரும்போது இந்த கடைக்கு போயிட்டு இந்த பிரேஸ்லெட் பார்த்தேங்க இந்த பிரேஸ்லெட் இட்டாலியன் டிசைன் ஓ எவ்வளோ அழகாக இருந்தது தெரியுமா பாருங்கள் நீங்களே பாருங்களே ஸோ அது முடிச்சுட்டு எங்களோட தராவி அப்புறம் ஹேமர் லைல் இதெல்லாம் அப்படியே போச்சுங்க மாஷெல்லாம் இப்போ கடைசி டென்னா நிறைய பேர் வராங்க புதுசு புதுசாக ஆளுங்க வராங்கங்க ஸோ உங்களோட ரமதான் எப்படி போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் எல்லாருக்காக துவா செய்யுங்க பேலஸ்தீன் மக்களுக்காக துவா செய்யுங்க எங்களுக்காக துவா செய்யுங்க நாங்களும் உங்களுக்காக துவா செய்கிறோம் எல்லாரும் இன்ஷால்லாம் இதே மாதிரி இன்னொரு ரமதான் அடையாத வாசிவோம் அலமதுலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்